நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எல்சி ஆசுலேஷன் ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு எனர்ஜியை வந்து நம்ம கிரியேட்டும் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த எனர்ஜியை வந்து ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாற்றிக்கலாம் கரெக்டாக இப்போது சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரூட் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த ஃப்ரூட்டில் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த எனர்ஜியை நம்ம அந்த நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம உடம்புல எனர்ஜியாக மாறுது அப்போ நம்ம உடம்புல எனர்ஜி வந்துருச்சு அப்போ நம்ம நம்மக்கிட்டே இருக்கிற எனர்ஜியை வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் புரியுது அப்போ ஒரு எனர்ஜி வந்து நம்ம கிரியேட்டும் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாற்றிக்கலாம் இங்கே நம்ம கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எல்சி ஆசுலேஷனில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இந்த கெப்பாசிட்டரில் எனக்கு எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற எனர்ஜி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கும் ரைட்டாக நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் எல்சி ஆசுலேஷன் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அப்போது எனக்கு கெப்பாசிட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக எனக்கு சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணும் இண்டெக்டர் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்போ அதை மாற்றி 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 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறத வந்து நம்ம ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இப்போது இந்த இடத்துல கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லும்போது எனக்கு டோட்டல் எனர்ஜி அதாவது இந்த ஒரு சர்க்கியூட்டில் எல்சி சர்க்கியூட்டில் எனக்கு டோட்டல் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் எனர்ஜி U which is equal to UE plus UB இது வந்து டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி அந்த டோட்டல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ப்ளஸ் எனக்கு இண்டக்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை இண்டக்டர் இல்லையா அப்போ எல் அப்படின்னு எழுதுறேன் ஸோ ரெண்டுமே வந்து எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த ஈ எனர்ஜியை நான் டோட்டல் போகும்போது எனக்கு டோட்டல் எனர்ஜி கிடச்சிடும் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த ஒரு லாஸுமே நடக்காது அப்போ எனக்கு எவ்வளோ இன்புட் இருக்கோ அதே அளவுக்கு எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஓகேவா எனக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜி லாஸுமே இருக்காது அதுதான் வந்து நம்ம கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது எனர்ஜி வந்து சேவ் பண்ணுறோம் எனர்ஜி லாஸஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்போது இதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா அப்போது இது வந்து ரொம்பவும் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் கரெக்டாக அப்போது இது மேக்ஸிமம் சார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கியூஎம் பை டூ சி ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மேக்ஸிமமாக ஸ்டோராக இருக்கும்போது அதாவது கெப்பாசிட்டரில் சார்ஜ் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டரில் சார்ஜ்ன்றத விட நான் எனர்ஜி அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் அப்படின்னா எனக்கு இது தான் அப்போ சார்ஜ் வந்து மேக்ஸிமம் அப்போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ கரெக்டாக அது ஆசிலேஷன் நம்ம கிளியராக பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அப்போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மேக்ஸிமமாக இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் இதோட சார்ஜ் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் L I M ஸ்கொயர் பை டூ ஓகேவா இது எந்த கேஸ் எனக்கு இண்டக்டர் எனர்ஜி வந்து மேக்ஸிமம் இண்டக்டர் எனர்ஜி வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் அப்படின்னா எனக்கு இதை தான் ஃபார்முலே எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை எப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜில் இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்ஸிமம் அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எனக்கு இருக்குது இப்போ நான் இந்த ரெண்டு எனர்ஜியும் நான் டோட்டல் பண்ண போகிறேன் ரைட்டாக எனக்கு கன்சர்வ் சேவிங் இல்லையா அப்போது நான் இதில் மூணு கேஸ் மூணு கேஸை நான் இங்கே கொண்டு வரேன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு சார்ஜ் வந்து மேக்ஸிமமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் செகண்ட் என்னென்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டர் சார்ஜ்
புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கிளியராக அப்போது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நான் கேஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிடுறேன் கேஸ் ஒன் என்ன அப்படின்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் அதாவது இண்டக்டர் வந்து ஜீரோ அப்போது டோட்டல் எனர்ஜி யூ ஈக்குவல் டு யூஇ ப்ளஸ் யூபி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ எனக்கு இது மேக்ஸிமம் இது ஜீரோ கரெக்டா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் கியூ எம் பை டூ சி கியூஎம் கியூஎம் ஸ்கொயர் சாரி ரைட்டா கியூஎம் ஸ்கொயர் முடிஞ்சிருச்சா அவ்வளோதான் இப்போ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போ எனக்கு இது போடுறதும் ஒன்று தான் போடாததும் ஒன்று தான் அப்போது எனக்கு டோட்டல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டர் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது கேஸ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சார்ஜ் வந்து ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது இண்டக்டரில் சார்ஜ் வந்து மேக்சிமம் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ அப்போ ரெண்டாவது கேஸ் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் கேஸ் டூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் கெப்பாசிட்டர் வந்து ஜீரோ இண்டக்டர் வந்து மேக்ஸிமம் அப்போது டோட்டல் எனர்ஜி யூ ஈக்குவல் டு யூஇ ப்ளஸ் யூபி இந்த யூஇ நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஜீரோ ஏன் ஜீரோ ஏன்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்ஸிமம் அப்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து எல் ஐஎம் ஸ்கொயர் பை டூன்னு எழுதலாமா மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் அப்போது இங்கே நான் என்ன இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் மட்டும் இங்கே போடுவோம் நமக்கு ஐ அப்படின்னு என்ன கரண்ட்டு ஸோ கரண்ட் என்ன என்ன ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் டைம் கரெக்டாக ஆமாம் தானே அப்போது நமக்கு இது தான் வந்து நமக்கு சார்ஜுன்னு தெரியும் என்ன ஒரு சார்ஜ் வந்து ஒரு சர்டைன் டைமில் வந்து எனக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் கரண்ட்டுன்னு சொல்லியிருப்போம் ரைட்டாக அப்போது நமக்கு இந்த சார்ஜ் கியூ அதனுடைய வேல்யூ வந்து QM காஸ் ஒமேகா டி இங்கே ஏன் நான் ஒமேகா இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கேஸில் எனக்கு ஆசிலேஷன் தான் நடக்குது அப்போ ஆசிலேஷன் ஆகும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வந்து எனக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக அப்போது இந்த ஐ ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடி நமக்கு Q அப்படின்னா QM காஸ் ஒமேகா டி அப்படின்னு தெரியும் அப்போது டிக்யூ எப்படி எழுதலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி அப்போது கியூஎம் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த காஸ் ஒமேகா டி வந்து சைன் ஒமேகா டி என்ன சைன் மைனஸ் மைனஸ் சைன் ஒமேகா டி காசு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் இல்லையா மைனஸ் சைனஸ் ஒமேகா டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணும்போது எனக்கு ஒமேகா டம் அப்படியே வந்துடும் புரியுதா அப்போது இந்த டேம் நல்லா கவனிங்க இந்த மைனஸ் சைன் ஒமேகா டீயை நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் ஒமேகா கியூஎம் இது அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்லை இந்த சைன் ஒமேகா டீயை மைனஸ் சைன் ஒமேகா டீயை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு எழுதுறேன் இது சரியா இது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரூல் மெத்தட் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்போ மைனஸ் சைன் ஒமேகா டீயை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எனக்கு மைனஸ் சைன் ஒமேகா டீன்னு வந்துடும் அப்போ இந்த சார்ஜ் வந்து எனக்கு எப்போ மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் வந்து எனக்கு ஒன்று ஒன்றா இருக்கும்போது எனக்கு சார்ஜ் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஐஎம் மேக்சிமம் சார்ஜ் எப்போ ஒமேகா கியூஎம் அப்போ எனக்கு இந்த டேர்ம் ஒன் ஆகிடும் இதை தான் வந்து நம்ம புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க ஐஎம் ஈக்குவல் டு ஒமேகா கியூஎம் ஓகேவா அப்போ இதை நான் அழிச்சிடுறேன் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஐஎம்க்கு பதில் நான் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஈக்குவல் டு எனக்கு இது மட்டும் தான் இருக்கு இல்லையா எல் இருக்கு ஐ ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டேர்ம் இல்லையா அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ கரெக்டாக நான் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை இந்த ஐஎம் இருக்கு இல்லையா மேக்சிமம் கரண்ட்டு அந்த ஐஎம் ஸ்கொயர் பண்ண அப்படின்னா இது ஸ்கொயர் இது ஸ்கொயர் 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 நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம ஆர்எல்சியில் பார்த்துருப்போம் 
रेसनस ओमेगा विच इज ईक्वल टू वन बै रूट आफ एलसी अब नम पात अब देर फोर ओमेगा स्कोयर विच इज ईक्वल टू वन बै एलसी आमवा अब इंमेगा स्कोयर अब नम्बर एलसी अब एल्लाम अच्छ इज ईक्वल टू एल वन बै एलसी इंटू क्यू एम स्कोयर इत टू कट पर टू अब नम्बर एप्ली एल एल कैनस अक्वे कैन बी रिटन एस क्यू एम स्कोयर बै टू सी अब इतना टोटल चार्ज नहीं क्लियर नोट पड़ी अब इत वो केस मैग्नटिक फीलडे मैक्सीम स्टोर क्यू एम स्कोय बै टू सी इतना अब एलक्ट्रिक फील्ड मैक्सीमें क्यू एम स्कोय बै टू सी रेमे सेम अंत ना वो कंसर्व पड़े एनर्जी वो एंतमें लास् इत रे केस अब मूणा केसट्रिक फीलडू ईक्वल मैग्नटिक फीलडू ईक्वल अब इन एनर्जी वो एपी एनर्जी लेवल वो एपी अब केस थ्री अब नम्बर पाकल इकेवा रोम सिंपल क्यू अब नमक इतना इंब बुक पड़पा अब केस थ्री यू अटोटल एनर्जी विच इज ईक्वल टू अलक्ट्रिक प्लस द मैग्नट अ कैपासीटर प्लस द इंडक्टर अब इतवा ईक्वल आगो अब नाम एपी एल इत वो मैक्सीम स्टेज मैक्सीम स्टेज अब ईक्वल ट्रांसफर आगे एपी अब क्यू बै अू स्कोयर बै टू सी प्लस एल ई स्कोयर बै सी टू सी करेक्टा अब इंत पड़े वो रेमे ईक्वल अब कैपासीटर चार्ज इप्ड इंडक्टर चार्ज वो इप्डी ईक्वल ईक्वल ट्रांसफर्मेशन करेक्टा अब मैक्सीम अब अभी एलक्ट्रिक फील्ड मैक्सीमें क्यू एम स्कोयर बै टू सी सी अब इंडक्टर टर्म वो एल ई एम स्कोयर बै टू सी पुरी ना एं चेजस्में पड़े अलदीर सो सारी टर्म सी वादिया सी वराइट अब एल स्कोयर बै टू अब एल स्कोयर बै टू एपोद मैक्सीम इत वो मैक्सीम इनक रेमे ईक्वल मीन सम अमौउ आफ चार्ज मटे मेरी सम अमौउ आफ करंटा रईटा अब इतना नम्बर एपी री अरेंज पड़े नहीं ना नोट पड़ेंगे नमुके क्यू वो क्यू एम कामेगा टी अब अब क्यू स्कोय इतना अब नम्बर स्कोयर पड़ो अब क्यू एम स्कोयर स्कोयर उमेगा टी बै टू सी प्रीत प्लस एल इत नाम अब ये चेज इन चार्ज बै करंट अः वित् रेस्पेक्ट सम अब नम्बर बुक कुपा अब एप्ली ईक्वल टू मैनस्ू बै डिटी इत मैन सैन वो अब कैपासीटर चार्ज वो कुछ 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 अब कैपासीटर चार्ज कुछ मैग्नटिक फीलडे स्ट्रेन्त मूव आगे करेक्टा अंत चार्ज मैग्नटेस पड़ो अपासीटर चार्ज कु ना इं नेटिव अब ओकेवा अमुक डिक्यू बै डिटी एना इटा अब डिक्यू बै डिटी एना मैनस्मेगा क्यू एम सैन ओमेगा टी अंक वो आलरे मैन अब मैनस इंटू मैन प्लस आम अब एलाम ना एल ना नोट पड़े ई स्कोयर अब इधे ई स्कोय पड़े ओमेगा स्कोयर क्यू एम स्कोयर सैन सैन स्कोयर ओमेगा टी मुझा बै इन दू क्लियर नोट पड़ी पुरी ओकेवा स्टेप ना मब रिपीट पड़े ना क्लियर कवनी नमक ई ईक्वल डिक्यू बै डिटी नमुक इन कुछ अब इतना केसल 
மைனஸ் டி கியூபை டிடி இந்த மைனஸ் ஏன் வந்துடுது அப்படின்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டரில் இருக்கிற சார்ஜ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இண்டெக்டரில் மூவ் ஆகும்போது எனக்கு அதில் வந்து மேனட்டி ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ அது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது எனக்கு கெப்பாசிட்டரில் சார்ஜ் குறைஞ்சா தானே எனக்கு இண்டெக்டரில் போகும் அப்போ எனக்கு சார்ஜ் குறையுது இல்லையா அந்த குறையிறது தான் நம்ம மைனஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த டி கியூ பை டிடி இது டி கியூ பை டிடியை நம்ம மைனஸ் ஒமேக கியூஎம் சைன் ஒமே கட்டின்னு சொல்லியிருப்போம் கரெக்டா அப்ப இங்க ஆல் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல நான் மைனஸ் ஒமேகா கியூ எம் சைன் ஒமேகா டிஎஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் பிளஸ் ஆகிடும் அந்த ஒமேகா அப்படி எழுதியிருக்கேன் கியூ அப்படி எழுதியிருக்கேன் சைன் ஒமே கட்டி அப்படி எழுதியிருக்கேன் எனக்கு என்ன இருக்கு இது ஐ அப்போ எனக்கு ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஸ்கொயர் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியுது பாருங்கள் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஒமேகா ஸ்கொயர் என்னது ஒன் பை எல்சி அப்போ இங்கே வேறு எதனா இருக்கா இங்கே இருக்குது அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம எல்சி அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் நான் அழிச்சிடுறேன் ஓகேவா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியராக புரியும் ரைட் ஸோ அப்போது இந்த ஸ்டெப்பை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கியூஎம் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி பை இந்த டூ சி ப்ளஸ் இந்த எல் ஒமேகா பதில் பதிலாக நான் என்ன சொல்லிட்டேன் எல்சின்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எல்சி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது அப்போ இந்த கியூஎம் அப்படி எழுதியிருக்கேன் கியூஎம் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி இந்த டூ இருக்கு கரெக்டா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எல்லையும் இதுலேயும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் எல்லையும் இல்லையோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு டைம்லேயும் நம்ம எதனா காமனாக எடுக்க முடியும் முடியுமா பாருங்களேன் எனக்கு கியூஎம் ஸ்கொயர் காமனு டூ காமனு சியும் காமனு அப்போ இது எல்லாத்தையுமே அப்படி எடுத்துடலாமா அப்போது கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி காமனாக எடுத்தாச்சு நமக்கு மிச்சம் இருக்கிற டேம் என்னது காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்போது இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போது இதனுடைய டோட்டல் சார்ஜ் என்னென்ன எழுதலாம் கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி ஓகேவா இப்போது இது தான் வந்து நமக்கு கேஸ் த்ரீ கேஸ் த்ரீ இப்போது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் எனக்கு கேஸ் த்ரீயில் கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி கேஸ் டூவில் கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி கேஸ் ஒனில் கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி இப்போ இந்த மூணு ஸ்டேஜ்லேயுமே வந்து எனக்கு ஈக்குவலான சார்ஜ் தான் வந்து எனக்கு இருக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜியுமே வந்து எனக்கு லாஸ் ஆகலை எனக்கு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் வந்து எனக்கு மேக்சிமமாக இருக்கும்போது கியூ எம் ஸ்கொயர் பை டூ சி இண்டெக்டர் வந்து எனக்கு மேக்சிமமாக இருக்கும்போது கியூ எம் ஸ்கொயர் பை டூ சி அது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் போதும் எனக்கு கியூ எம் ஸ்கொயர் பை டூ சி அப்போ இங்கே எனர்ஜி வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து நம்ம கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எல்சி ஆசிலேஷன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்